Hi guys, good morning, good evening. Hope everyone is fine. Till now, we are upload the videos on Java, SQL, HTML, CSS, JavaScript, etc., etc. But now we are started videos on new technology that is big data. We can also upload videos on various tools of big data in upcoming videos. So before going to big data, we have to know about Unix. So if you understand Unix in better way, then it is easy to learn big data. So let's get started with this Unix operating system. Learn what is Unix and what are the features of Unix and what are the what is Unix command indicates and what are the uh, file types in Unix and file access permissions and what are the commands that means important commands we have to learn. So what is Unix? The Unix operating system is a set of programs that acts as a link between the computer and the user. Simply it is the link between computer and the user. The computer program that allocates the system resources and coordinates all the details of the computer's internal is called the operating system or the kernel. So users communicate with the kernel through the program known as the shell. The shell is a command line interpreter. It translates the commands entered by the user and converts them into a language that is easily understood by our operating system which is also known as the kernel. So simply the Unix converts our command into a uh, knowable language to a uh, to our com to our uh, computer system. That means operating system. So let's see what are the features of the Unix. So at first Unix was designed to let a number of programmer access the same time and share its resources. The important features of Unix is a multi-user system, multitasking environment and portability. It is a multi-user system because several people can use a Unix compiler at the same time. So hence it is called multi-user system. Multitasking environment means a user can also run multiple programs at the same time. Hence, Unix is a multitasking environment and it is also a portability. So, Unix command. Basically, uh, we are uh, giving some commands in Unix. So, that means a command is a program that tells the Unix system to do something. So, if you want to perform any types of actions, we have to indicate it by using a command. So commands are case sensitive. If you observe here, so command with capital C and command with small c are not same because it is case sensitive. We have to uh, we have to given the commands by using in a particular format. Unix file types. We have two types of files. One is regular file and another one is directory file. In regular file indicates a common file which contains data in the text or binary. That means normal files. Either the file format may be text, may either excel sheet, may either be document, any type of form. And second one is directory file. Directory file that contains name of other files and point that point to information on these files that means directory indicates uh, in this directory we have many types of files and also we can have many types of directories that means directory can handle simply the directory means a folder that means in folder we have uh, we can save number of files as well as in folder we have subfolders are there so that is what the dictionary file indicates dictionary is uh, simply known as a folder so regular file means it's a regular file that means uh, uh, either any of any of the type of document so coming to file access permissions this is very important topic we have to understand uh, for any particular uh, file we have some permissions uh, there are four four types of permissions are there uh, one is read and then one is write and then the one is execute the hyphen indicates denied that means we cannot write read or execute so we cannot read write execute which means denied we can simply it is indicated as hyphen so read read can only uh, we can open and read the contents of the file we cannot able to write any content so coming to write we can write the file modify the file and we can delete we can add anything we can modify that particular file if you have only the if you can have read operate write operation so coming to execute so we can execute the file so denied means I said now without uh, we cannot read we cannot write or we cannot execute that file if you cannot have these permissions we cannot write anything so come uh, out of 10 10 will be divided into 1 and this one 3 as owner and 
another three as group and another three as others what this uh, this is one example and this is one this is another example here the hyphen indicates that the type of the uh, file that means whether it is a regular file or it is a directory file the hyphen indicates a regular file that means it's a normal file so d means it's a directory that means in directory we have files and we can also have some uh, another directories here owner means uh, uh, basically the owner has all the permissions like the owner has to read the owner has to write or the owner has to be execute the any types of commands so coming to group that means uh, only some of the group will access these uh, particulars so it's basically it's our choice uh, whether we have to give uh, read or write or execute permissions then we can assign that so coming to others that means uh, for example one in others only write and execute permissions are only allowed to the uh, to that particular command to the particular file so coming to example to only read operation that means the user uh, can only read that particular command and he cannot modify and he cannot execute that particular file so i think it is clear to everyone so for example if you see this and this is one file and here uh, the following is an example to use uh, the command if you give the command ls hyphen space hyphen la then it gives the entire details of the uh, uh, files which we are present in that particular folder so here d means it is a directory uh, and d is directory and the first letter s indicates uh, uh, we can see in next slide and hyphen is a file so d is a directory and hyphen is a file hyphen is a file so like this we can observe whether it is a directory or file so next read write execute that means it has all permissions to the owner basically it is there and next uh, there is uh, no permissions for the uh, group peoples and other peoples so okay so this is how we can observe the uh, file permission access so let's see there are uh, uh, other than d and hyphen we have some s c b l there is there are so that indicates here hyphen indicates regular file so d indicates directory and character device is indicated with c if you observe s here it is here the s is there s r w so s indicates domain socket so unix domain socket so by using so by using uh, by using these commands we can observe the what what type of the file it is uh, so in in next video we can uh, we can learn these file commands directory commands miscellaneous commands file compare commands uh, we can learn more deeply uh, to these commands because these are the very 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 important commands either to handle big data or to handle unix so these are the basic commands we have to know so we can learn in the next video thanks for watching and subscribe and don't forget to write a comment in the comment section thank you hi friends introduction theory part of unix is completed in our previous video if you are not watched till now you can go and watch those uh, introduction and theory part of unix now we are going to deal with the lab part further uh, for that first you need to download the virtual machine so for downloading the virtual machine uh, open your google and use this oracle vm virtual box download so the top top and most the website uh, is the original one so click on that so after opening that uh, click on windows host so automatically the virtual machine is downloaded i was already downloaded so i so i use it to cancel it so after the installation of virtual machine you need to download the ubuntu so for that open the another tab and um, type ubuntu download so here also the first website open that and go to the download and here ubuntu desktop so download the version uh, you get the latest version here so download only the lts version it take it gives the long time license so nearly it works for 2 years so click on that so automatically it was downloaded so I already downloaded so i will simply use it to cancel it so uh, here 
you need to download the virtual box and also install so it was very easy process you can download and install very easily and also you have to install this ubuntu and after the installation of ubuntu uh, you need to do open that uh, virtual box and you need to do some settings so for that this is the ubuntu cloud and ubuntu this and that one so uh, you don't have these tools so for that first you have to include your ubuntu in this virtual machine for that click on new so follow this process so then click on you you can give the any name you want uh, like some i gave the first machine as uh, ubuntu and another one as ubuntu 20.2 so for that you can go, uh, give the name whatever you want i gave some xyz for the sample that i wanted to show so click on next and then uh, memory size up to the green mark select as your wish so next so next that means create and keep the settings like that only don't no need to change anything next so next so this also next create so that means here uh, you can create and there ubuntu here so that's why x y z so now uh, you have to include that don't open this one so before that you had to uh, uh, manage all the required settings to open that ubuntu so simply click on uh, settings here so in settings in general uh, go to the advanced and make it as bidirectional then only you can uh, access your files into your virtual machine and virtual machine to your uh, host machine so keep this as bidirectional and next okay leave it like this so coming to system go to the processor and select the one cpu processor here because you have one cpu additional so next in isolation okay keep the settings like that only so next display storage yeah here in storage settings is important so uh, first click on the storage and click on the empty one click on the empty so next click on this cd so here choose a disk, disk file uh, this is an important step because only uh, if you want to insert your ubuntu in your virtual machine then only you can practice unique uh, unix linux anything in your ubuntu machine so choose a disk, disk file so from here you are already downloaded that ubuntu org file so by clicking on that select that path and open that ubuntu then ubuntu is added here so then click on okay so then click on okay you can easily install your uh, ubuntu machine so and it asks some details like uh, what the root name uh, username you had to give and what if you want to set the password you can set the password whenever you want to open your ubuntu machine then you have to give that password whatever you are setting uh, set before here so this is the whole steps that you have to follow to install your ubuntu in your virtual machine so next process is very easy so now i am going uh, now i am going to start my ubuntu machine so click on start because i already uh, set all those settings in my ubuntu machine Uh, this is how after running uh, my desktop is looks like so click on, i give the username as tutor it will ask the password you said before your ubuntu machine is ready to work it on yeah done in this video we completed the download install download and installation of virtual box and installation of ubuntu so in next video we are going to deal with um, file commands which is used to handle our files so thank you hi guys welcome back to our channel in previous video, we were discussed about introduction and installation of Unix. Now we are going to see about Unix file commands. 
సో ఈరోజు మనం బేసిక్ ఫైల్ మీద ఎలాంటి కమాండ్స్ మనం ఎక్స్క్యూట్ చేస్తాం అసలు ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఫైల్ లో ఉన్న డేటాని ఎలా కాపీ చేయాలి ఎలా రిమూవ్ చేయాలి ఫైల్స్ ని అదంతా ఈరోజు మనం చూద్దాం మొత్తం ఫైల్ బేస్డ్ కమాండ్స్ సో ఫస్ట్ దీని గురించి నేర్చుకునే ముందు ఫస్ట్ మనం బేసిక్ కమాండ్స్ టూ ఉంటాయి ఒకటి ఎల్ఎస్ అండ్ క్లియర్ సో ఎల్ఎస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ లీస్ ద ఆల్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ ఆఫ్ ద హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే మనకి హోమ్ డైరెక్టరీలో హోమ్ డైరెక్టరీలో ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఏం ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది సో ఎల్ఎస్ కమాండ్ ఇవ్వగానే డెస్క్టాప్ డౌన్లోడ్స్ పిక్చర్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ నుంచి వచ్చాయంటే నేను మీకు చూపిస్తా సో ఇక్కడ మీరు ఒకటిలో ఉన్న హోమ్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది కదా హోమ్ డైరెక్టరీ సో అందులో నుంచి మనకి అందులో నుంచి మనం చూసినట్లయితే డెస్క్టాప్ డౌన్లోడ్స్ డాక్యుమెంట్స్ మ్యూజిక్ పిక్చర్స్ పబ్లిక్ టెంపెట్స్ సో అవన్నీ మనకి ఉన్న ఫోల్డర్స్ అన్నీ మనకి ఎల్ఎస్ కమాండ్ గా చూపిస్తుంది సో సింపుల్ గా ఎల్ఎస్ లిస్ గా ఆల్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ ఆఫ్ ద హోమ్ డైరెక్టరీ సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకేస్ మీకు ఏదైనా క్లియర్ చేయాలి స్క్రీన్ అనుకుంటే మీరు క్లియర్ అని చెప్పి ఇవ్వచ్చు సో అప్పుడు మనకి ప్రీవియస్ కమాండ్ అనేది ఎలీజ్ అవుతుంది అంతేగాని మనం ఎలాంటి ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ అవి ఏం మాత్రం రిమూవ్ అవ్వవు మీ మీ ఫైల్స్ అన్ని సేవ్ అయి ఉంటాయి మీ వర్క్ అంతా సేవ్ అయి ఉంటుంది కానీ జస్ట్ ఇట్ క్లియర్స్ ద ఎంటైర్ స్క్రీన్ సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు అసలు ఫైల్ అంటే ఏంటి ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని చూద్దాం సో ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే టూ మెథడ్స్ ఉండే నేను మీకు చెప్తాను సో బై యూజింగ్ క్యాట్ కమాండ్ కెన్ క్రియేట్ ఏ ఫైల్ సో క్యాట్ గ్రేటర్ అని ఎంటర్ సపోజ్ ఫైల్ ఏ వన్ డాట్ ఈ ఎక్స్టే అనుకుంటే సో ఇలా ఎంటర్ చేయగానే మనకి ఏ వన్ డాట్ ఈ ఎక్స్టే అనే ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఏంటి కసర్ ఏం చూపిస్తుంది అంటే మన మన డేటా రాసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ ఫైల్ సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ డి నొక్కితే మనకి కసర్ బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మనకి ఏ వన్ డాట్ ఈ ఎక్స్టే అనే ఫైల్ లో డేటా ఏముంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ ఫైల్ అనే డేటా ఉంది సో నేను ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను వితౌట్ క్యాట్ సో అంటే గెట్ ఇట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో గెట్ ఇట్ ఆఫ్ ఏ టూ డాట్ టీఎక్స్టి సో ఇక్కడ మనం ఇంకో సో ఇలా మనం గెట్ ఇట్ ఇవ్వగానే మనకి ఏ ఫోర్ అయితే ఏ టూ డాట్ ఈఎక్స్ అన్నమాట సో టీఎక్స్టి ఫార్మాట్ లో మనకు ఒక న్యూ డాక్యుమెంట్ ఎంటీ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం కంటెంట్ రాసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఏ సెకండ్ ఫైల్ సో సింపుల్ గా సేవ్ చేసి క్లోజ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం టూ ఫైల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసాం సో క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫైల్ అనేది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు హౌ వీ కెన్ హౌ కెన్ వ్యూ దట్ ఫైల్ సో ఎలా చూడొచ్చు మనం ఫైల్ అనేది చూద్దాం అది కూడా మనం క్యాట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయగలం సో క్యాట్ సీ ఏ వన్ డాట్ టీఎక్స్టి అండ్ సో అప్పుడు మనకి ఏ వన్ డాట్ టీఎక్స్టి అనే ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అయింది సపోజ్ మీకు నెక్స్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఏ టూ డాట్ టీఎక్స్టి మీకు టూ ఫైల్స్ సేమ్ టైం ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే సో క్యాట్ ఏ వన్ డాట్ టీఎక్స్టి స్పేస్ ఏ టూ డాట్ టీఎక్స్టి అని ఇస్తే మీకు టూ ఫైల్స్ సేమ్ టైం ఓపెన్ చేస్తాయి అంటే సమ్ కాంటాక్ట్ కాంటాక్టినేషన్ లాగా అంటే ఇట్ ఓపెన్ ద టూ ఫైల్స్ అయితే సేమ్ టైం సో నెక్స్ట్ మనకి సపోజ్ ఉన్న ఫైల్కి ఇంకొంచెం డేటా యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా చేయాలి సో క్యాట్ సపోజ్ ఏ వన్ డాట్ టీఎక్స్టికి ఇంకొంచెం డేటాని యాడ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను అంటే సో అప్పుడు మనం టూ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ యూజ్ చేసుకుంటే సో మనం అప్పుడు డేటా అనేది యాడ్ చేయొచ్చు This is a Unix file. So, enter chasen, control plus D chan. So, if you have a one.txt file, you can use the command to use cat a one.txt file. So, you can use the command to use the file to open the file. So, you can use the file to use it. So, this is the first file and this is the Unix file. So, first a one.txt file to use the file to use the file to use the file. This is the first file. ఎక్స్టింగ్లీ ఇక ఫస్ట్ మనం సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ పంపించాలి కాబట్టి సో ఫస్ట్ సోర్స్ ఏంటంటే డేటా ఎక్కడ ఉంది అంటే ఏ వన్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఏ త్రీ అనే ఫైల్ లో పంపించాలి అనుకుంటున్నా సో ఏ వన్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఏ త్రీ లో వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏ త్రీ అనే ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నా సో క్యాట్ ఏ త్రీ డాట్ టీఎక్స్టి సో చూడండి ఇప్పుడు ఏ త్రీ డాట్ టీఎక్స్టి అనే ఇక్కడ ఏ వన్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం ఏ త్రీ లో క
सो नेक्स्ट कमांड Hi guys, welcome back to our channel. In previous video, we discussed about Unix file commands. Now we are discussing about Unix directory commands. So already file commands, me the LA file create chali, LA copy chali, LA remove chali. अने ये अन्य चूज़ हम, but इप्पर मानूँ directories में अलग create चाहिए, directories nothing but folders, folders अलग create चाहिए, अली folders में ये मानूँ use जैसे commands हैं इंटी, ये अलग चाहिए अली अने ये मानूँ मैं पिचूँ दम, so first folder में create चाहिए अली अनुगुंटे mkdir, अंटे इंटी make directory अने ये दम माता, so mkdir नहीं first folder one अने create चाहिए स्नानो so folder 1 अने directory create है पेंदी so निन check चेल अन गोंडना so ls command use चेसे मारं चूड़ अच्छु so folder 1 अने directory अने create है पेंदी इपड़ directory की file की difference है इंटे इंटे निन इपड़ इंको file अने create चेसना so cat so single arrow mark इसे मने file अने create है उपनिंदी so a1.txt so this is a file so एक फाइल क्रिएट चेस है ना a1 डॉट txt नहीं आपको फोल्डर क्रिएट चेस है ना विच मीन्स डायरेक्टरी डायरेक्टरी क्रिएट चेस है ना फोल्डर वन नंबर चेप्पी सो एलएस कमांड यूज़ चेस है सो a1 डॉट txt सो फाइल्स आने भी मर की डायरेक्टरी का इलाज़ चुपिस तुन्दे अधि a फॉर्मेट लो उन्दे नंबर चेप्पी so enter चेस्ते मनेंकी folders create आउताई so ls command use चेस्ना नो so folder 1, folder 2, folder 3 so 3 folders create आई इपड़ु separate separate का folders create चेस्ता हमों इपड़ु मनेंकी sorry so इपड़ु मनेंकी nested folders रावाली अनुगोंदे अला create चेयाली आनी इदी so mkdir so hyphen p आनी इदी use चेस्ता हमों so suppose college लो branch अने directory लो student अने directory create चेत्ताम so अन्टी कर nested directory so college लो branch लो student अने directory आला create चेत्ताम so enter अन्टे मनकी इपड़े नक्सर ls command execute चेत्ता so मन separate folders उन्ने at the same time college अने directory कोड़ create आई पेंदी so इपड़ मनकी college अने directory लो इंको directory उन्दी branch so अधी मनम open चेयाले इनकोंट 
ప్రజెంట్ మనం హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం హోమ్ డైరెక్టరీ నుంచి వేరే డైరెక్టరీలోకి మారాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి సో దానికి సిడి కాలేజ్ అంటే ఏంటి సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ అని అంటే మనం ఇప్పుడు వేరే డైరెక్టరీలో మారుతున్నాం ఏ డైరెక్టరీ అంటే కాలేజ్ డైరెక్టరీ సో ఎండ సో అంటే మనం కాలేజ్ డైరెక్టరీలోకి వచ్చేసాం సో ఇక్కడ మనం ఎల్ఎస్ కమాండ్ ఇస్తే ఏమి వస్తుంది బ్రాంచ్ బికాస్ కాలేజ్ లో బ్రాంచ్ అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసాం సో అందుకే ఎల్ఎస్ ఇవ్వగానే సో దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ సో దాంట్లో ఒక ఫైల్ ఒక డైరెక్టరీ ఉంది కాబట్టి సో బ్రాంచ్ అనే డైరెక్టరీ చూపించింది సో ఇప్పుడు నేను ఇంకో చేంజ్ డైరెక్టరీ బ్రాంచ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నా సో సిడి బ్రాంచ్ సో బ్రాంచ్ లోకి ఎంటర్ అయింది సో కాలేజ్ లో బ్రాంచ్ అంటే కరెంట్ డైరెక్టరీ వచ్చేసి బ్రాంచ్ దాంట్లో నేను ఎల్ఎస్ కమాండ్ యూస్ చేస్తే సో బ్రాంచ్ లో ఏం డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి అంటే స్టూడెంట్ సో నేను మళ్ళీ డైరెక్టరీ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే సో సిడి స్టూడెంట్ అని ఇస్తే మనకి మళ్ళీ డైరెక్టరీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఎల్ఎస్ యూస్ చేసుకుంటే సో తర్వాత మనం స్టూడెంట్ లో ఎలాంటి ఫైల్స్ కానీ ఫోల్డర్స్ కానీ క్రియేట్ చేయలేదు సో అందుకే ఏం చూపించలేదు సో ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ పిడబ్ల్యూడి అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తా సో పిడబ్ల్యూడి కమాండ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం కరెంట్ ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నాము ఏ డైరెక్టరీ లో ఉన్నాము అంటే ఎంటైర్ పాత్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట ఇట్ షోస్ ద పాత్ సో ఇప్పుడు పిడబ్ల్యూ పిడబ్ల్యూడి అంటే హోమ్ డైరెక్టరీలో ట్యూటర్ డైరెక్టరీలో సో బికాస్ ట్యూటర్ అంటే ఏంటి మన యూజర్ నేమ్ అనమాట సో యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో తర్వాత కాలేజ్ కాలేజ్ లో బ్రాంచ్ డైరెక్టరీ బ్రాంచ్ డైరెక్టరీలో స్టూడెంట్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్ డైరెక్టరీలో కాకుండా నేను బ్రాంచ్ డైరెక్టరీకి మారాలి అనుకుంటున్నా సో అంటే వెనక్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే సో సిడి స్పేస్ టూ డాట్స్ యూస్ చేస్తే మనం వేరే బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళొచ్చు సో బ్రాంచ్ డైరెక్టరీలోకి వచ్చాం సో ఇక్కడ నేను పిడబ్ల్యూడి యూస్ చేస్తే సో ఆ పర్టికులర్ పాత్ చూపిస్తుంది హోమ్ ట్యూటర్ కాలేజ్ బ్రాంచ్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వేరే డైరెక్టరీ సో సిడి స్పేస్ సో అంటే ఇప్పుడు మనం ఎల్ఎస్ కమాండ్ యూస్ చేస్తే హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫోల్డర్స్ అన్ని చూపిస్తాయి ఇప్పుడు నేను సపోజ్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ రిమూవ్ ఫోల్డర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫోల్డర్ ని రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా సపోజ్ నేను ఒక ఫోల్డర్ ని ఫోల్డర్ వన్ ని రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే సో ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో సేమ్ అలాగే సో డైరెక్టరీ ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మేక్ డైరెక్టరీ అంటే ఎంకేడిఐఆర్ అది రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఆర్ఎండిఐఆర్ సో ఆర్ఎండిఐఆర్ ఫోల్డర్ వన్ సో ఎంటర్ ఇస్తే ఎల్ఎస్ కమాండ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫోల్డర్ వన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది సో అలాగే మీకు మల్టిపుల్ ఫోల్డర్స్ ఒకేసారి డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆర్ఎండిఐఆర్ స్పేస్ ఫోల్డర్ టూ స్పేస్ ఫోల్డర్ త్రీ సో టూ త్రీ ఫోల్డర్ సేమ్ టైం రిమూవ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను సో ఫోల్డర్ టూ ఫోల్డర్ త్రీ సో రిమూవ్ అయిపోయి సో ఎల్ఎస్ కమాండ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఫోల్డర్ వన్ టూ త్రీ అనేవి కనిపించవు సో నెక్స్ట్ మనకి కాలేజ్ అనే డైరెక్టరీ రిమూవ్ చేయాలి సో నార్మల్ గా రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే సో ఆర్ఎండిఆర్ యూస్ చేయొచ్చు సే సిమిలర్లీ నేను ఆర్ఎండిఐఆర్ సిఓఎల్ఎల్ఈజి కాలేజ్ ఇది ఇస్తే డిలీట్ అవ్వదు ఎందుకు అంటే అది ఎంటీగా లేదు బికాస్ కాలేజ్ లో మనకి బ్రాంచ్ ఉంది బ్రాంచ్ లో స్టూడెంట్స్ ఉంది సో అదంతా ఒక్కొక్కటి డిలీట్ చేయకుండా సో సింపుల్ గా రికార్డ్స్ యూస్ చేసి మనం డిలీట్ చేస్తాం అనమాట ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ద డైరెక్టర్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిట్ దిస్ రికార్డ్స్ యూ కమాండ్ సో ఆర్ఎం స్పేస్ హైఫెన్ ఆర్ కాలేజ్ యూస్ చేస్తే మనకి కాలేజ్ అనే డైరెక్టరీ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది సో అలా ఇవి మనకి డైరెక్టర్ మీద ఉండే కమాండ్స్ ఎలా డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేయాలి ఎలా సబ్ డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేయాలి ఇంకా ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకో డైరెక్టరీకి ఎలా మూవ్ అవ్వాలి ఎలా పాత్ చేంజ్ చేయాలి ఎలా బ్యాక్ కి రావాలి డైరెక్టరీకి ఎలా రిమూవ్ చేయాలి సో ఇదంతా డైరెక్టరీకి ఉన్న కమాండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకొన్ని కమాండ్స్ నేర్చుకుందాం సో థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం యూనిక్స్ ఫైల్ కమాండ్స్ అండ్ యూనిక్స్ డైరెక్టరీ కమాండ్స్ చూసాం బట్ ఇప్పుడు మనం యూనిక్స్లో కొంచెం మిస్లీనియస్ కమాండ్స్ చూద్దాం అవి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ అనమాట 
సో అవి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి మీరు లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియో చూసినట్టయితే సో ఈ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఫైల్ కమాండ్స్ అండ్ డైరెక్ట్ కమాండ్స్ మీరు చూడకపోతే ఒకసారి వెళ్ళి చూసేయండి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో మిస్లీనియస్ కమాండ్స్ వచ్చేసి మీకు చాలా ఉంటాయి లైక్ టచ్ పీడబ్ల్యూడి ఆల్రెడీ నేను పీడబ్ల్యూడి ఇందాక డిస్కస్ చేశాను బట్ జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తాను సో టచ్ పీడబ్ల్యూడి ఎల్ఎస్ హూ హూ యామ్ఐ హోస్ నేమ్ అప్ టైమ్ కాల్ టైమ్ సో ఇవి మిస్లీనియస్ కమాండ్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ హెడ్ టైల్ మోర్ లెస్ సో ఇవి నెక్స్ట్ వీడియో చెప్తాను ఈ ఫోర్ కమాండ్స్ సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఈ కమాండ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ టచ్ టచ్ అనేది కూడా మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ నేను ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దాని కమాండ్స్ ఏంటి అనేది చెప్పాను సో ఫైల్ సింపుల్గా క్యాట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి జనరేట్ చేయొచ్చు అండ్ గెట్ ఇట్ కమాండ్ కూడా యూజ్ చేసి మనం ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు బట్ టచ్ ఫైల్ టచ్ యూజ్ చేస్తే మనం ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో సింపుల్గా టచ్ సమ్ శాంపిల్ డాట్ టీఎక్స్టి సో ఇలా నేను ఒక టచ్ ఇచ్చేసి వన్ ఫైల్ నేమ్ రాశాను సో ఎంటర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎలాంటి డేటా రాయి అని చెప్పి మనకి ఏం చూపించదు అట్ ద సేమ్ టైం ఎలాంటి డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అవుదు అంటే ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ ఇట్ క్రియేట్స్ అండ్ ఎంటీ ఫైల్ సో ఇప్పుడు దాంట్లో మీరు డేటా రాయాలి అనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ని క్యాట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి రాయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ ఏంటి అంటే సో జస్ట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేశాను ఎంటీ ఫైల్ సో ఎల్ఎస్ చూసుకుంటే మనకి ఏ వన్ డాట్ టీఎక్స్ ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఉంది ఇప్పుడు ఒక శాంపిల్ డాట్ టీఎక్స్ అని ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఇలా మనం టచ్ ఫైల్ యూజ్ టచ్ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం ఎంటీ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం దీంట్లో మనకి యూనిక్స్ లో ఏంటంటే హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు సో ఎలా అంటే అది కూడా టచ్ యూజ్ చేసి టచ్ హిడెన్ ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే డాట్ ఫార్మాట్ తో సో టచ్ డాట్ సమ్ ఇది శాంపుల్ అని పెట్టా కదా ది శాంపుల్ టూ డాట్ టీఎక్స్టి సో ఇది నేను హిడెన్ ఫైల్ కింద సేవ్ చేస్తున్నాను సో ఎంటర్ సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి ఎల్ఎస్ ఎల్ఎస్ కమాండ్ ఇస్తున్నాను సో ఎల్ఎస్ కమాండ్ ఇచ్చాను యాజ్ టీస్ గా వచ్చాయి ఇక్కడ మనకి శాంపిల్ టూ డాట్ టీఎక్స్టి అనే ఫైల్ అనేది మనకు కనిపించట్లేదు బికాస్ ఇది మనం ఏ ఫార్మాట్ తో క్రియేట్ చేసాము డాట్ ఫార్మాట్ డాట్ తో సేవ్ చేసాము సో అది మనకి హిడెన్ ఫైల్స్ కింద వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మనం హిడెన్ హిడెన్ ఫైల్స్ చూడాలి అనుకుంటే సో ఎల్ఎస్ హైఫెన్ ఏ సో ఎల్ఎస్ హైఫెన్ ఏ షోస్ ద ఎంటైర్ హిడెన్ ఫీల్స్ హిడెన్ ఫైల్స్ అలాంగ్ విత్ ద నార్మల్ ఫైల్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి డాట్ ఫార్మాట్ తో చాలా డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ తో చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి బ్లాష్ హిస్టరీ బ్లాష్ లాగౌట్ క్యాచ్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ సో చాలా ఉంటాయి సో డాట్ ఇండికేట్స్ ఏంటి అంటే అవి హిడెన్ ఫైల్స్ అని సో హైఫెన్ ఏ యూస్ చేసి మనం హిడెన్ హిడెన్ ఫైల్స్ ని కూడా చూడొచ్చు సో నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి పిడబ్ల్యూడి సో పిడబ్ల్యూడి ఎందుకు అంటే మనం కరెంట్ డైరెక్టరీని చూడడానికి మనం పిడబ్ల్యూడి అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం సో మనం హోమ్ డైరెక్టరీలోనే ఉన్నాం కాబట్టి సో అది మనకి చూపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఎల్ఎస్ ఎల్ఎస్ లో మనకి చాలా టైప్స్ ఐ మీన్ చాలా కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఎల్ఎస్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ ఏంటి అంటే ఎల్ఎస్ హైఫెన్ ఏ ఆల్రెడీ చెప్పేసా ఏ అండ్ ఏంటి ఇట్ షోస్ ద ఆల్ హిడెన్ ఫైల్స్ అని చెప్పి సపోజ్ ఈ నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఎల్ఎస్ హైఫెన్ ఎల్ హైఫెన్ ఎల్ ఏ ఎందుకు అంటే ఇట్ గివ్స్ ద ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డాక్యుమెంట్స్ సపోజ్ ఏ వన్ డాట్ టీఎక్స్ టీ ఎంత దానికి దానికి ఏమేమి ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి లైక్ దాని అది డైరెక్టరీ ఆ ఫైలా దానికి రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పర్మిషన్స్ ఏమున్నాయి అది దాని యూజర్ నేమ్ ఏంటి దాన్ని డేటా యూసేజ్ ఎంత అది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది అనమాట రిగార్డింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి చూస్తే హైఫెన్ ఎల్ హైఫెన్ ఎల్ ఓన్లీ గివ్స్ ద నార్మల్ ఫైల్స్ కి మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది సో హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే ఎల్ఎస్ హైఫెన్ ఎల్ అండ్ హైఫెన్ ఏ ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి హిడెన్ ఫైల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చింది అనమాట సో మీకు స్క్రీన్ పెద్దగా పెట్టడం వల్ల మీకు కనిపించడం లేదు సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మీకు రెండు ఫైల్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్ హైఫెన్ ఆర్ ఎల్ఎస్ హైఫెన్ ఆర్ ఏంటి
ls hyphen ls and ent files motham chupistundi kani oka file sizes in order order uh, sizes anni manaku order lo chupistund anamata so next ls hyphen capital r ila iste enti manaki hyphen r ipudu normal ga small r isthe reverse order lo ostundi but ikkada capital r ichamo ante directories along with sub directories manaki ikkada kanipistund anamata ikkada manaki sub directories em create cheyaledu nenu okati create cheyali ani anukuntunanu so mkdir hyphen p uh, suppose same college ledu ante co country state ap so ila nenu oka directory create chesanu country uh, country lo sub directory vachesi state state lo sub directory vachesi ap so ipudu nenu previous command execute chesthe hyphen r so chudandi so country state oh, one minute sorry so ikkada chusukunte so ikkada chusukunte meeku ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు కంట్రీ ఉంది కంట్రీలో స్టేట్ ఉంది కంట్రీ స్టేట్ లో ఏపీ ఉంది అని ప్రతిది సబ్ డైరెక్టరీస్ తో పాటు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే యూనిక్స్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ సో ఎల్ఎస్ హైఫెన్ స్మాల్ ఆర్ కి అండ్ ఎల్ఎస్ హైఫెన్ క్యాపిటల్ ఆర్ కి చాలా డిఫరెన్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్ హైఫెన్ ఎల్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ కంట్రీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి సి సో కంట్రీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి సో దాంట్లో ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయనేది మొత్తం సో ఈ లైన్ తో కలిపి మొత్తం మనకి దాంట్లో త్రీ క్రియేట్ చేసాం కంట్రీ స్టేట్ ఏపీ సో మొత్తం కలిసి దాంట్లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయనేది కూడా మనకి ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్ సపోజ్ కంట్రీ అన్నాను అనుకోండి హైఫెన్ ఇచ్చామనుకోండి సో కంట్రీ తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ అంటే కంట్రీలో ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఏం డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి అనేది మనకి దీంట్లో ఇలా మనం ఈ కమాండ్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు సో లేదు నేను కంట్రీలో స్టేట్ లో ఏముందో చూస్తాను అనుకుంటే సో కంట్రీ స్టేట్ హైఫెన్ ఇలా వేసి దాంట్లో ఏపీ సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏపీ ఇచ్చాము అంటే దాంట్లో ఏం ఏం డేటా లేదు కాబట్టి ఏం ఏం రిటర్న్ చేయలేదు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఫార్మాట్స్ అనమాట సపోజ్ ఎల్ఎస్ స్టార్ డాట్ టిఎక్స్ టి అంటే ఏంటి అంటే ఎల్ఎస్ అంటే ఏంటి షోస్ ఆల్ ద ఫైల్స్ ఫైల్స్ చూపించు ఏవైతే డాట్ టిఎక్స్ టి ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయో ఆ ఫైల్స్ అన్ని చూపించు అని చెప్పి మనం కమాండ్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ మనకి టూ టిఎక్స్ టి ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఏ వన్ డాట్ టిఎక్స్ టి అండ్ శాంపిల్ డాట్ టిఎక్స్ టి నేను ఫస్ట్ ఎల్ఎస్ కమాండ్ యూస్ చేస్తున్నాను సో ఇంకోటి సపోజ్ మీకు డాక్ ఫార్మాట్ వి కావాలి అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయొచ్చు టిఎక్స్ టి కాకుండా సో వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్స్ విచ్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద డాక్ ఫార్మాట్ సో అవి మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట సో ఫైల్ వన్ డాట్ డిఓఎక్స్ లేదు స్టార్ అంటే ఏంటి ఫైల్ నేమ్ ఏదైనా కూడా ఫార్మాట్ మాత్రం మనం పర్టికులర్ ఫార్మాట్ మనం డాట్ టిఎక్స్ టి కావాలి డాట్ డిఓసి కావాలి అని అన్నాం లేదు నాకు స్టార్టింగ్ విత్ ఏ కావాలి అనుకుంటే ఏ స్టార్ డాట్ సమ్ టిఎక్స్ టి సో అంటే దిస్ it indicates uh, the file name is starts with a and it is in the format of txt so enter chesamo ante so starts with a ante a1.txt undi kabatti so manaki aa file anedi display avutundi so ala manam starts with a adi uh, alanti files manam chusukochu so next ls um, ledu ante a to z <coughs> a to z next edanna undachu starting letter a to z edanna undachu dot ఏదన్నా ఫార్మాట్ ఉండొచ్చు సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు సో అది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ తీసుకుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ డాక్ ఫార్మాట్ తీసుకుంటుంది అలాగే డాట్ డిఓసి పెట్టామనుకోండి ఓన్లీ డాక్యుమెంట్ ఫార్మాట్ మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ కమాండ్స్ సో ఇక్కడ దాకా మీకు ఎల్ఎస్ కమాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో జస్ట్ బేసిక్ కమాండ్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ అడ్వాన్స్డ్ కమాండ్స్ సో నెక్స్ట్ హూ సో టచ్ చెప్పాను పిడబ్ల్యూడి చెప్పాను ఎల్ఎస్ హూ హూ యామ్ ఐ హోస్ నేమ్ సో హూ అంటే సింపుల్ మీరు హూ అని ఇచ్చేస్తే ఇది మనకి ఎంత మంది యూజర్స్ ఉన్నారు షోస్ ద యూజర్స్ కౌంట్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ సో ఎంత మంది యూజర్స్ ఉన్నారు అనేది మొత్తం చూపిస్తుంది అదే హూ ఐ అంటే ఎగ్జాక్ట్ కరెంట్ యూజర్ ఎవరు సో కరెంట్ యూజర్ ట్యూటర్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది యూజర్ ఎవరు అనేది సో కరెంట్ యూజర్ ట్యూటర్ కాబట్టి ఓన్లీ ఇట్ డిస్ప్లేస్ కరెంట్ యూజర్ నేమ్ సో నెక్స్ట్ హోస్ట్ నేమ్ 
సో హోస్ట్ నేమ్ కమాండ్ వచ్చేసి మనకి డిస్ప్లేస్ ద హోస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ కూడా ట్యూటరే సో హోస్ట్ నేమ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది అలాగే మీకు హోస్ట్ నేమ్ యొక్క హోస్ట్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ కావాలి అనుకుంటే సో హోస్ట్ నేమ్ స్పేస్ హైఫెన్ ఐ ఇస్తే మనకి మనకి హోస్ట్ నేమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది సో ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద కరెంట్ కరెంట్ హోస్ట్ నేమ్ ఐ ఐపీ అడ్రస్ సో నెక్స్ట్ అప్ టైమ్ నెక్స్ట్ అప్ టైమ్ ఏంటి అంటే హౌ లాంగ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అనేది చెప్తుంది అంటే ఎప్పటి నుంచి రన్నింగ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ మినిట్స్ నుంచి నా సిస్టమ్ అనేది రన్ అవుతుంది అయితే కరెంట్ టైం ఏంటి ఎంత లోడ్ ఇప్పుడు దాకా చేశారు అనేది మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట అప్ టైమ్ అంటే ఏంటంటే సింప్లీ ఇట్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హౌ లాంగ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ సో నెక్స్ట్ క్యాలెండర్ అండ్ టైమ్ సో క్యాలెండర్ వచ్చేసి సింపుల్ మీరు క్యాల్ అనే కమాండ్ ఇచ్చారు అంటే మీకు కరెంట్ కరెంట్ క్యాలెండర్ అలాంగ్ విత్ ద మంత్ అండ్ డేట్ సో కరెంట్ మంత్ కరెంట్ డేట్ అండ్ కరెంట్ ఇయర్ అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా చూపించేస్తుంది సో లేదు నాకు క్యాల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మొత్తం కావాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని ఇచ్చేస్తే మీకు ఎంటైర్ క్యాలెండర్ అనేది వస్తుంది లేదు నాకు క్యాలెండర్ విత్ ద మంత్ ఆఫ్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అనుకుంటే సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో థర్డ్ మంత్ విచ్ మీన్స్ మార్చ్ మార్చ్ క్యాలెండర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో సిమిలర్లీ దీంట్లో క్యాల్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ అంటే ఏంటి అంటే కరెంట్ క్యాలెండర్తో పాటు ప్రీవియస్ క్యాలెండర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నెక్స్ట్ మంత్ ఐ మీన్ ప్రీవియస్ మంత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఈ త్రీ త్రీ మంత్స్ క్యాలెండర్ డిస్ప్లే అవుతుంది దాంట్లో కరెంట్ మంత్ ఉంటుంది విత్ ద కరెంట్ డేట్ అండ్ ద ప్రీవియస్ వన్ అండ్ విత్ ద నెక్స్ట్ మంత్ సో నెక్స్ట్ క్యాల్ హైఫెన్ వై అంటే ఏంటి అంటే కరెంట్ ఇయర్ కరెంట్ క్యాలెండర్ ఇయర్ మొత్తం విత్ డేట్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఓకేనా సో జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ దట్ మీన్స్ ఈ రోజు రిపబ్లిక్ డే కదా అందుకే ఓకే సో నెక్స్ట్ క్యాల్ ఆఫ్ హైఫెన్ సపోజ్ ఎం టెన్ అనేది డిస్ప్లే చేసారు అనుకోండి అంటే ఏంటి మనం ఇక్కడ ఎలాంటి ఇయర్ అనేది డిస్ప్లే చేయలేదు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కా కావాలి అని చెప్పి సో ఇదేంటి అంటే డైరెక్ట్గా కరెంట్ కరెంట్ ఇయర్ యొక్క టెన్త్ మంత్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది దీన్ని మనం ఇంకోలా కూడా రాయచ్చు క్యాల్ ఆఫ్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఇలా ఉన్నా కూడా మనకి సేమ్ క్యాలెండర్ డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే వితౌట్ గివింగ్ ద ఇయర్ ఇయర్ సో వీ కెన్ డిస్ప్లే ద పర్టికులర్ మంత్ సో బై గివింగ్ హైఫెన్ ఎం టెన్ సో మంత్ ఆఫ్ టెన్ సో అలా కాకుండా ఇయర్ కావాలి అనుకుంటే సో క్యాలెండర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో టెన్త్ మంత్ కావాలి అని చెప్పి మనం ఇలా కమాండ్ ఇస్తాం సో నెక్స్ట్ డేట్స్ సో సింపుల్గా మీరు డేట్ ఇచ్చారు అంటే సో కరెంట్ డేట్ వెనస్ డే ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విత్ ద ఎగ్జాక్ట్ టైం అనేది మనకి ఇట్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది లేదు నాకు ఓన్లీ ఈరోజు మంత్ ఇయర్ కావాలి అనుకుంటే సో ప్లస్ సో ప్లస్ పర్సంటేజ్ వై అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో వై ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కాబట్టి సో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిస్ప్లే అయింది ఓన్లీ మంత్ కావాలి అనుకుంటే సో ప్లస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎం సో ఈ డిస్ప్లేస్ ఓన్లీ మంత్ ఓన్లీ కరెంట్ మంత్ అండ్ పర్సంటేజ్ డి ఇండికేట్స్ ద కరెంట్ డేట్ సో అలా కాదు నాకు ఫుల్ డేట్ కావాలి అనుకుంటే సో మనం ఆ ఫార్మాట్ డిస్ప్లే చేస్తే సరిపోతుంది సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డి హైఫెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎం హైఫెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వై సో ఎంటర్ చేసినప్పుడు కరెంట్ డేట్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మనకి సింపుల్గా ట్వంటీ టూ వచ్చింది మనకి ఫుల్ డే ఫుల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కావాలి అనుకుంటే సో ఇక్కడ స్మాల్ వై కాకుండా సో క్యాపిటల్ వై పెడితే మనకి టోటల్ ఇయర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో అలా బికాస్ యూనిక్ ఇస్ కేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పాను కదా సో స్మాల్ వై పెడితే ఓన్లీ ట్వంటీ టూ వస్తుంది సో క్యాపిటల్ వై పెడితే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మనకి డే డే అంటే ఈరోజు సండేనా మండేనా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సో డేట్ ఆఫ్ సో ప్లస్ ఏ ప్లస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ అంటే టుడే ఈజ్ వెనస్డే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చూసాం డేట్ అంటే వెనస్డే అని వచ్చింది సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఇండికేట్స్ వెనస్డే మనకి ఫుల్ లెటర్ కావాలి అనుకుంటే వీ కెన్ గివ్ ద క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఏ సో ఇక్కడ మనకి వెనస్డే అని చెప్పి డిస్ప్లే అయింది సిమిలర్లీ సిమిలర్లీ ఇక్కడ బి యూజ్ చేసాము అంటే మీకు ఏమొస్తుంది అంటే పర్టికులర్
షార్ట్ కట్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ మిస్లీనియస్ కమాండ్స్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్తాను హెడ్ డిటైల్ మోర్ లెస్ డీటెయిల్ గా సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి ప్లీజ్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ Hi, hello, welcome back to our channel. In previous video, we had discussed on some miscellaneous commands. Now we are going to discuss on these four commands, head, tail, more and less. So these are the important commands in Unix. So let's get started. So first, uh, ls commands is used to list the, all the directories and files in the home directory. So I have some data on data.txt. So let's see what is the data in data.txt. So cat, by using cat command, we can retrieve the data which is present on data.txt. Here the data is uh, employee data, employee ID, first name, last name and the gender and salary of that particular person. So the first command is head, head command. So by giving head, by giving the file name, so data.txt, we can retrieve up to 10 records. So that means by default, the head command will retrieve the 10, uh, 10 records. that means 10 lines along with the first line which is a column names so next if you want to retrieve some particular lines then we have to give in, give this command so head hyphen n if you want uh, three lines of data then give three from data.txt so it will retrieve the three lines along with the uh, it will consider the first line is also as a, a single line so 1 2 3 it will retrieve three lines of data similarly the tail command will return data.txt so similarly the tail command will return the last 10 records so let's see we'll count then uh dintlo 10 records untay anamata so ante so first head ante enti so first nunchi 10 records ni uh, retrieve chestundi alage tail anedi uh, bottom 10 records ni retrieve chestundi so next similarly tail hyphen n so given as five lines so from data.txt that means it will retrieve that five records from the bottom so tail kuda ante so bottom nunchi only five records ni retrieve chestundi so next if you want a particular uh, lines then we have to return uh, head 15 from data.txt xor tail hyphen 6 ఈ కమాండ్ ఈ కమాండ్ అంటే ఏంటి సపోజ్ మీకు హ్యూగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా హండ్రెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది ఇక్కడ సో మీకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేటా కావాలి అంటే సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేటాని రిట్రైవ్ చేసి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే టూ కమాండ్స్ ఒకే లైన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కమాండ్ ఇచ్చి తర్వాత ఈ సింబల్ యూజ్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ కమాండ్ ఇస్తాం అంటే ద హెడ్ హైఫెన్ ఫిఫ్టీన్ డేటా డాట్ టీఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ రికార్డ్స్ని రిట్రైవ్ చేసి దాంట్లో నుంచి టైల్ మైనస్ సిక్స్ అంటే మీకు ఏ డేటాని రిటైర్ చేస్తుంది టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ డేటా సో ఇఫ్ యూ వాంట్ డేటా బిట్వీన్ బిట్వీన్ అప్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివెన్ దిస్ కమాండ్ సో హియర్ ద సిక్స్ రికార్డ్స్ విల్ బి రిటర్న్ ఫ్రమ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సో టెన్త్ వన్ లెవెన్త్ ట్వెల్త్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సో హియర్ సిక్స్ లైన్స్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి రిట్రైవ్ సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎల్ఎస్ హైఫెన్ ఎల్ విచ్ మీన్స్ ఇట్ గివ్స్ ద ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద directories and uh, files in the home directory so here if you can observe the total number of uh, files in home directory is 44 so if you want to fetch ls hyphen l uh, head so this command indicates uh, it, you have to list all the information about those files up to we are giving here head command that means it will retrieve the first 10 records of uh, 10 files Uh, 10 directories and files of the home directory so by default it will fetch the 10 records so next if you want to retrieve only three lines so then we have to give hyphen three so that means it will give the three lines here total 44 is also considered as one of the line okay so next uh, similarly uh, tail command is also working like that only so tail hyphen three so that means it gives the last three Uh, lines of the uh, three li- three directories or files in the home directory that to in the only uh, a to z format alphabetical order so next we are going to see on more and less commands so more data dot txt what is this command means uh, more data dot txt that means uh, here the disk 
here the content is displayed by page by page by clicking on space bar we can see the more data if you want to see the more data that means next page then we have to click on the space bar so here slowly the data uh, data has to be retrieved see by clicking the space bar we are loading some of the more data so up to 17 percent now 20 percent of data 23 so up to by uh, completing the 100 percent data so uh, this is how we can see the data page by page by using the more command so 100 percent data will be completed so it will uh, come back to your cursor so next by using this less command so less data dot txt we can retrieve the data but uh, here the difference between the more and less is uh, more doesn't works on the backward direction because it always works on the forward direction by clicking the space bar but here in the less uh, less command we can uh, retrieve the data by uh, both direction forward direction and as well as backward direction if you want to see the previous data then we have to click on the up arrow so by clicking the down arrow we can go to the next page or by using the space bar also we can go to the next records so here by clicking the space bar we are going entering into the next page so this is how the less command works and if you want to see the backward uh, previous data uh, by clicking the up arrow we can see the previous data but if, by using if you are executed the more command then you, we are doesn't go to the backward direction so less command is used uh, in both the forward direction and as well as backward direction so this is the difference between less and more and uh, head and tail means uh, by using head and tail command we are using uh, we are we can fetch only particular lines of data only so by using the more uh, more and less commands we can retrieve the uh, data page by page <clears throat> by using more we are going the forward direction uh, and by using less command we can go the both directions so i hope you will understand this video so please like and share and comment if you have any doubts Feel free to comment in the comment section. So thank you.